好家伙，这个男人一出场，我真害怕他把李连杰活活打死。他就是全香港公认最能打的男人，周比利，二十四岁拿下加拿大自由搏击冠军，二十七岁登上世界轻重量级拳王宝座，四十六岁的还能一拳秒杀泰国拳王。在周比利的职业生涯里，三十次 KO 对手，自己却从未被 KO。阿拳就打咗四，呃，五十一场，四十三场赢八场输，三十个落后。我唔怕人哋打我，我怕打亲打亲对方。尤其是导演啊嘛，导演伤咗唔拍得就麻烦啦，好惊啊！一九八六年，受洪金宝赏识，进入演艺圈后，周比利在台上作为反派和各类武打明星打了个遍，没赢过，私底下却从来没输过，因为压根没人敢和他打。功夫皇帝李连杰在他眼中不过是有点本事，武术冠军吴京更是直接被一脚踢飞。他的腿很重，就是这一脚是真的是踹上的，是自然反应。香港武打圈子里都知道，周比利是洪家班里高手中的高手，唯一能和他相提并论的，也就只有成龙的御用对打演员，七届泰拳王卢慧光。而让周比利真正名声大噪的，则是和李连杰在一九九四年搭档主演的《精武英雄》，两人长达十分钟拳拳到肉的激烈对打，成为香港乃至世界动作片的经典教科书。第一五指袁和平完全不用教，就让两人随意交手试试，就呈现出极佳的对决效果。但没想到试戏过程中，周比利不慎出腿过重，导致李连杰骨折进了医院。扮演霍廷恩的钱小豪同样因为周比利出腿太快，没来得及反应，额角撞碎了真玻璃，当场血流不止。原定的另一场打斗戏被迫取消。片场的周比利不用担心打不好，需要时刻控制好力道，别把人打伤了，所以足足用了二十五天才拍完十分钟的打斗戏份。要知道，当时的李连。杰三十一岁，虽然不是年轻小伙的巅峰状态，但依旧能够完成单手引体向上。周比利也曾评价过，李连杰确实是有功夫在身的练家子，各种动作招式都非常流畅标准，普通三五个人应该无法近身。即便如此，在和周比利对打时，却完全不在一个层次上。这个男人的真实实力可想而知。由他饰演的大反派机器人藤田刚，可以说是《精武英雄》这部作品的点睛之笔。一双铁拳力压千钧，两条长腿开筋裂石，浑身上下。散发出一股钢筋铁骨的无敌之姿，那种令人窒息的压迫感，让人一度怀疑李连杰所扮演的陈真真的可能打赢他吗？为了追求最真实的效果，也为了摆脱李小龙版本珠玉在前的限制，两人都不用替身，没有一丝一毫的花把式，硬桥硬马，真刀真枪的打了一场，让观众看得血脉喷张，酣畅淋漓。虽然《精武英雄》因为当年的种种原因，仅上映十六天便惨遭下架，但周比利绝对成了香港电影史上最令人印象深刻的反派之一。说出来你可能不信，这个六十五岁的老头能将在座各位一拳 KO。因为这老头名叫周比利，没错，就是当年那个打不赢香港无敌手的世界拳王，在洪金宝眼中是唯一一个能和李小龙并肩的武打演员。一提到以成龙、李连杰、甄子丹为代表的武打明星的真实实力，可谓众说纷纭，谁都说不好谁更能打。唯独周比利毫无争议，因为他是一场一场实战打出来的。十一岁学习自由搏击，二十七岁夺得首个华人的世界级搏击冠军。由于拳脚太重，成了许多武打演员害怕的对戏搭档。认识的。人都习惯称呼他为老虎周比利，足以看出他的格斗风格有多么刚硬凶猛。周比利原名周健康，一九五八年出生在香港后，很快被父母带去加拿大生活。令人没想到的是，他踏上搏击之路的原因，竟是小时候身体比较孱弱，所以选择打拳增强身体。在常年刻苦训练下，周比利在自由搏击界异军突起。一九八一年回到香港打比赛，正巧赶上香港动作电影的黄金时代，武行老大哥洪金宝很快注意到这个不同凡响的年轻人。一九八八年，筹拍《飞龙猛将》时，为他量身打造一个反派角色。宇彦彪上演了一场精彩的腿战。
。崭露头角后，是李小龙为偶像的星爷，也非常喜欢身手干净利落的周比利，连续邀请他参演电影。当然，最终还是败在星爷的夺命剪刀脚下。剪刀，阿达！服不服？服了。夫人就说对不起，对不起，不是跟我说，是跟他说。三年后，周比利迎来演艺生涯最高光时刻，《精武英雄》这部剧有多火、啊？按周比利自己的话说，连东南亚的观众都人尽皆知，甚至误以为他是日本人。影响会特别多噶，咁就一定系《精武英雄》啊！因为而家每个见到我认得我嘅，都系讲话好中意《精武英雄》。泰国啊或者菲律宾好多，同我居然讲日文，又当咗我日本人。咁你谂下呢套戏影响几大？在李连杰的提携下，周比利又接触到年轻一代的五星吴京，并因此与武术大师于海相遇，有了一段鲜为人知的交手记录。直到二零零零年后，香港功夫片逐渐没落，周比利才淡出影坛，干回老本行。对他来说，演戏只是顺便，搏击才是正业。因此，常年保持着严苛的训练和良好的作息。二零零二年和二零零三年，接连大胜伊朗拳王和泰国拳王，甚至面对泰国拳王时是轻松秒杀。四十九岁，职业搏。国际生涯谢幕之战，即便带伤上场，依然风采不减，获得胜利。就算已是六十五岁高龄，下个一字马什么的还是小意思。相比于其他的武打明星，周比利的状态真的是保持的太好了。原来当年吴京说的都是真的，于海大师的螳螂拳真的是杀人技，得练一下子。对对对，您还能站在于海老师边上跟于海老师过两招，弄一个不是练家的，这一下您就摸那儿了，歇了。你不会打的话，你没办法跟他教手啊！你跟他教手是很可怕的事，跟前辈教手。这个于老师的螳螂手实在太快了，让你眼睛都来不及知道东南西北了。于老师那那高手真的高手。别看于海一副慈眉善目的样子，一出手可让所有对戏演员叫苦不迭。一手螳螂拳出神入化，眼花缭乱不说，还势大力沉，招招致命。用这两个眯手打对方的太阳穴，一般会打晕。要打严重了也可能死，而且于海可以说是由周总理官方认证，先后三十多次陪同出国访问，实战能力绝对有保障。而于海大师和拳王周比利的对决一直为人津津乐道。说起两个人的生涯极其相似，都是因为身体不好，年少习武，天赋加之苦练，成为绝顶高手，然后在大荧幕上打出名声。所不同的是，于海代表的是中国的传统武术，周比利则代表现代的自由搏击。事情的起因是在一九九七年拍摄武侠剧《太极宗师》时。时年五十五岁的于海和三十九岁的周比利首次合作，分别饰演正反派的他们有不少打戏。于是兴奋的吴京想要撺掇两大高手切磋比试一番，开开眼界，便开始两头拱火。你就跟于老师说：“于老师，周比利腿重，戴护具。”然后又跑到周比利身边说：“比利，于老师手重，戴护具。”不是我腿重，你让于老师带，您说带。他们这边在挑拨，我不知道。这一下激起了两边的好胜心。刚开始的对手戏都不带护具，硬碰硬交手，没想到很快就都扛不住了，因为一个拳头是真的硬，一个腿法是真的狠。为了不受伤，还是乖乖带上了护具。两人的交手可以说是旗鼓相当，点到为止。只是试出了对方都有真功夫。拍戏大家都互相迁就的嘛，阿老师系好好实正的。而周比利和喷气机宾尼尤奎德。时常被放在一起讨论。宾尼的职业格斗生涯战绩比周比利更加夸张，创下了六十三胜零负、五十七次 KO 对手的夸张记录，是 WKA 初代中量级的绝对王者。虽然身材并不高大，仅有一米六，但其肌肉密度极为恐怖，有着惊人的爆发力。深蹲两百公斤，卧推九十公斤。他最擅长的就是转身腾空后踹，可以将洪金宝这样的大体重选手轻松踢飞几米远。宾尼出生在格斗世家，家族中有九位黑带，四位搏击冠军。痴迷武道的他，先后学习了柔道、跆拳道、空手道等多种格斗流派，连中国功夫都有深入研究。但周比利的优势在于全面的综合实力，巅峰时期幺八三的身高，七十八公斤的体重，极为匀称强健，力量强大的同时，也保证了速度，拳法和腿法均很出色。如果真的要比较两人的技术水平，只能说谁先失误谁就输了。